Baik, Malaysia memilih 2018, kita tahu uh, uh, sepanjang kempen uh, pilihan raya ini, seluruh uh, negara mempunyai rakan-rakan setugas di lapangan dan hari ini kita bersama langsung bersama Malina di Kelantan yang telah pun bersedia di lokasi untuk perkembangan mengenai uh, kempen pilihan raya ini. Malina? Apa perkongsian yang boleh dikongsikan untuk kami Baik, uh, jam ini? Terima kasih Nisa. Setiap apa? Okey, uh, Nisa, seperti apa yang dipaparkan dalam uh, awal buletin uh, hari ini 8 tadi berhubung dengan uh, sedikit sebanyak uh, corak-coret ataupun apa yang berlaku uh, pagi ini sedikit ketegangan berlaku dengan uh, Uh, untuk makluman semua, Pengurusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad berada di Kelantan untuk jelajah bersama rakyat dan uh, sedikit sebanyak uh, hasratnya untuk melawat makam uh, bekas Mursyidul Ampas Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat uh, tidak kesampaian apabila ahli keluarga Tok Guru ini telah pun melaksanakan uh, larangan supaya uh, hasrat itu tidak diteruskan uh, yang mana uh, wakil keluarga siang tadi dalam laporan-laporan awal saya sebelum ini telah pun uh, meletakkan beberapa halangan untuk menyebabkan uh, Tun Dr. Mahdi Muhammad membatalkan hasratnya dan uh, kalau ikutkan wakil keluarga yang uh, kami temui siang tadi adalah uh, Ahmad Dusuki Abdul Rani beliau maklumkan bahawa ahli keluarga Tok Guru tidak sebenarnya tidak menghalang tetapi cuma mahu mengelakkan berlaku perpecahan dan tidak mahu keluarga Tok Guru ini jadi alat politik ataupun alat polemik politik kepada yang didakwa Tun Dr. Mahdi Muhammad. Bagaimanapun Uh, selepas uh, dilaksanakan larangan itu Tun Dr. Mahdi Mahmat tidak pun uh, membatalkan hasratnya dan dalam reaksi beliau selepas majlis bersama rakyat ini saya ungkap kata-katanya uh, beliau jelaskan bahawa sebelum ini beliau ada juga melawat uh, makam uh, bekas ataupun Presiden PAS uh, Datuk Fazil Noor di Kedah dan uh, bukan saja atas kapasiti rakan uh, beliau adalah Presiden tapi beliau uh, Allah Yarham uh, Datuk Fazil Noor juga sebenarnya adalah rakan kepada beliau tetapi kalau di sini dengan apa dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh ahli keluarga Tok Guru Dr Mahdi Muhammad berkata bahawa beliau tidak mahu dituduh menggunakan kesempatan dan tidak mahu orang mengatakan bahawa beliau melawat makam Allahyarham Nik Abdul Aziz ni kerana ada kepentingan politik itu tak baik katanya dan ini kata-kata beliau dan apa pun kalau kita lihat Uh, pelbagai reaksi telah pun diterima sejak siang tadi dan ramai yang menganggap apa juga kata-kata yang telah pun dikeluarkan reaksi terserah kepada mereka untuk meni- uh, masing-masing pihak masing-masing untuk menilai tetapi bagaimanakah kesan uh, suhu-suhu politik yang semakin panas di Kelantan akibat kehadiran Tun Dr. Mahdi Muhammad tindakan ahli keluarga uh, dat- uh, Tuan Guru untuk tidak membenarkan beliau melawat makam dan sebagainya memberi kesan kepada bagaimana pengundi mem- yang memantau uh, kedudukan ketika ini dan saya sebenarnya menemui beberapa pengundi yang mana dalam kedudukan ketika ini uh, berbaki dua hari sebelum hari uh, pengundian sembilan hari bulan pengundi-pengundi di Kelantan sebenarnya memerhati rapat kerana kita tahu di Kelantan ini uh, kalau tradisinya dulu menemukan PAS dan AMNO ataupun AMNO Barisan Nasional tetapi dengan kehadiran Pakatan Harapan di semua kerusi 45 kerusi DON dan 14 kerusi Parlimen ada pertandingan tiga penjuru dan apakah situasi-situasi yang berlaku ini dipantau secara rapat oleh pengundi-pengundi di Kelantan dan uh, mereka sebenarnya berharap walau apa jua isu yang tengahkan supaya wakil-wakil rakyat ini dapat membawa suara mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Kita dengarkan kata-kata mereka yang saya temui siang tadi. Harapannya untuk calon uh, calon uh, calon itulah calon uh, wakil rakyat tu uh, semoga dia bawa satu perubahan lah especially tepat saya Parlimen Kubang Kerian ni kan uh, itulah uh, especially untuk macam saya bagi tahu tadi untuk pekerjaan lepas tu kalau dia buat manifesto manifesto dia tu oi kata boleh uh, buat dengan baiklah jalankan dengan baik kalau hak benda hak bagus je kita teruskan dia teruskan benda yang bagus maknanya kita perbaiki ataupun uh, meningkatkan lagi kita punya kualiti hidup kita punya maksudnya dari segi tar, uh, taraf kehidupan ekonomi sosial dan sebagainya lah. dan juga kalau di Kelantan ni kalau boleh mana-mana parti hak akan berita Kelantan nanti uh, kalau boleh menyediakan uh, ruang pekerjaan yang cukup maybe dia boleh macam uh, rap rapat dengan rakyat tu uh, secara direct lah bukan indirect. Rasa so, yang tu lagi okey lah maybe. Ha. Lagi macam kita lagi mesra gitu gitu lah. Betul padanglah. Ha, tu padang. Maybe bukan semua lah kali kalau kau orang kena kena face to face. Baik, 
itu kata-kata mereka yang mengundi anda harus ingat kalau dilihat pada penampilan kesemuanya masih lagi pengundi muda uh, Iqbal sebenarnya masih uh, kali ini adalah kali pertama mereka mengundi dan juga dengan Ahmad Nasrik bagaimana apa jua isu polemik yang dibawa di pentas politik di Kelantan ini mereka yang pasti pengundi-pengundi ini mahu supaya isu-isu nasional ataupun isu tempatan di Kelantan seperti yang mereka utarakan dapat dibawa oleh wakil rakyat yang akan dipilih dalam proses pemilihan ataupun proses demokrasi 9 hari bulan nanti dan mereka berharap supaya tidak hanya uh, manifesto ini hanya jadi janji-janji untuk menjual ketika mereka uh, parti-parti yang bertanding di Kelantan ini uh, melobi undi tetapi apabila terpilih kelak supaya wakil-wakil yang telah pun dipilih ini dapat menunaikan apa jua manifesto yang dibawa oleh parti yang diwakili mereka dan satu lagi saya nak kongsikan di sini Nisa kalau ikutkan ada lagi dua hari sebelum hari uh, pengundian sebenarnya hari bulan ini sebenarnya bandar Kota Baru dah mula sesak apabila pengundi-pengundi luar dah mula mem, dah mula pulang ke kampung uh, sebagai persediaan untuk menunaikan tanggungjawab mereka ini adalah pengundi-pengundi luar yang kita kita ger- kita gerakkan dengan kempen-kempen jom balik ngundi kalau di Kelantan ni pakat kelik ngundi dan mereka-mereka ini sudah pun ada saya tadi dengan juru kamera Salihin sudah pun terpaksa melalui beberapa kesesakan di bandar kerana pertambahan trafik secara mendadak dan saya jangkakan pergerakan pulang untuk mengundi ini akan bertambah dalam tempoh 2 hari lagi menuju 9 hari bulan dengan itu sekian saja cerita corak curit suhu panas tak panas di Kelantan ni berhubung isu politik dan sebagainya Nisa sekian dari saya dan juru kamera Salihin Husin dari Kota Baru, Kelantan kembali kepada Nisa di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur.